మనం వాడే ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ పై ల్యాప్టాప్స్ ట్యాబ్లెట్స్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎంపీ త్రీ ప్లేయర్స్ కొన్ని స్మార్ట్ బ్యాంక్స్ అలాగే కొన్ని వైర్లెస్ స్పీకర్స్ వీటన్నిటిపై కూడా మనం యూఎస్బి పోర్ట్స్ యూఎస్బి కనెక్టర్స్ చూస్తూ ఉంటాం వీటిని వాడి మనం వాటిని ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటాం లేదా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం మన ఫోన్స్ ని మనం పవర్ బ్రిక్స్ ద్వారా వాల్ చాకర్స్ పెట్టి ఛార్జ్ చేసుకుంటాం అలాగే మనం పెన్ డ్రైవ్స్ ని కూడా ఉపయోగిస్తుంటాం ఈ రెండింటిపై మనం యూఎస్బి ఏ టైప్ పోర్ట్స్ ని కానీ కనెక్టర్స్ ని కానీ యూస్ ఉంటాం మనం వాడే ప్రింటర్ స్కానర్స్ పై మనం యూఎస్బి బి టైప్ పోర్ట్స్ ని యూస్ ఉంటాం అలాగే మనం వాడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ మనం అందరం వాడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ అన్నిటిపై మనం మినీ యూఎస్బి పోర్ట్ యూస్ ఉంటాం లేటెస్ట్ గా వచ్చే ఫ్లాగ్ షిప్ ఫోన్స్ పై అలాగే యాపిల్ మ్యాక్స్ పై మనం యూఎస్బి టైప్ సి పోర్ట్ ని యూస్ ఉన్నాం ఇవన్నీ కాకుండా యాపిల్ డివైజెస్ పై మనం లైట్నింగ్ పోర్ట్ అనే ఇంకో వేరే రకమైన పోర్ట్ ని కూడా యూస్ ఉంటాం మన డివైజెస్ ని ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి వాటికి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఇలాంటి సింపుల్ పనికి మనకి ఇన్ని పోర్ట్స్ కనెక్టర్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి ఈ పోర్ట్స్ కి కనెక్టర్స్ కి ఉన్న తేడా ఏంటి యూఎస్బి కనెక్టర్స్ ఇంకా యూఎస్బి వర్షన్స్ రెండు వేరే వేరే ఇలా ఎందుకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తి అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మీరు వాడే ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ పై మీరు అన్ని యూఎస్బి పోర్ట్స్ చూసుంటారు యూఎస్బి ఏ టైప్ యూఎస్బి బి టైప్ యూఎస్బి సి టైప్ అలాగే యూఎస్బి మైక్రో బి టైప్ యూఎస్బి మినీ బి టైప్ ఇవన్నీ మీరు చూసుంటారు ఇవన్నీ కూడా యూఎస్బి పోర్ట్స్ అండ్ కనెక్టర్స్ మన అందరికి ఉండే పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే యూఎస్బి వర్షన్స్ ఇంకా యూఎస్బి పోర్ట్స్ రెండు ఒకటి అనుకుంటాం యూఎస్బి వర్షన్స్ అంటే యూఎస్బి వన్ పాయింట్ ఓ టూ పాయింట్ ఓ త్రీ పాయింట్ ఓ త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ ఇలాంటివన్నీ ఈ రెండు కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ యూఎస్బి వర్షన్ సంబంధించి నేను సపరేట్ గా ఇంకో వీడియో తీసాను దాని లింక్ ఇక్కడ మీకు అయిపోతుంది తెలుస్తున్నాను ఈ వీడియో కింద ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చూడండి అది చూసినప్పుడు మాత్రమే మీకు కనెక్టర్ గురించి ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ప్రతి ఒక్క యూఎస్బి కనెక్టర్ ఇంకా యూఎస్బి పోర్ట్ ఒక యూఎస్బి స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఒక యూఎస్బి కనెక్టర్ అనేది మనకు దాని డైమెన్షన్స్ మాత్రమే చెప్తుంది దాని లోపల ఎన్ని పెన్స్ ఉన్నాయన్న విషయం మాత్రమే చెప్తుంది మనం దాన్ని వేరే వేరే డివైస్ పై యూస్ ఉంటాం కానీ యూఎస్బి వర్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఈ యూఎస్బి స్టాండర్డ్ మొత్తం పైన ఎంత స్పీడ్ గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ని మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది అదే కాకుండా దాని పవర్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఎంత పవర్ తో మీరు ఆ డివైస్ ని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సపోజ్ టెన్ వాట్స్ ఆ ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ ఆ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఆ అని మీకు వాటేజ్ లో తెలుస్తుంది ఇవన్నీ కాకుండా ఒక్కొక్క యూఎస్బి వర్షన్ ఏ కనెక్టర్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్న విషయం కూడా మనకు మొత్తం యూఎస్బి వర్షన్ తోనే తెలుస్తుంది సో క్లియర్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే యూఎస్బి వర్షన్స్ ఇంకా యూఎస్బి కనెక్టర్స్ రెండు ఒకటి ఎస్ఆర్ కాదు యూఎస్బి స్టాండర్డ్స్ లో ప్రతి ఒక్క వర్షన్ కొన్ని కనెక్టర్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇప్పుడు మీరు ముందు ముందు వెళ్తున్నా కొద్దీ అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వర్షన్స్ వస్తున్నా కొద్దీ ఆ మార్కెట్ లో డివైజెస్ ప్రకారంగా అలాగే డేటా స్పీడ్స్ ప్రకారంగా మీకు కొత్త కొత్త కనెక్టర్స్ ని తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు ఒక స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మీకు వర్షన్ ఒకటే ఒకటి చెప్తుంది నాకు ఇన్ని ఇన్ని పిన్స్ కావాలి అని చెప్తుంది ఏ కనెక్టర్ కి తన్ని పిన్స్ ఉంటాయో మీరు దాన్ని ఆ వర్షన్ కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు యూఎస్బి వన్ పాయింట్ ఇంకా టూ పాయింట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి ఫోర్ పిన్స్ లేదా ఫైవ్ పిన్స్ ఉండాలి దానికోసం అని చెప్పి మనకి స్టాండర్డ్ ఏ టైప్ ఇంకా మినీ ఇంకా మైక్రో టైప్స్ ఉన్నాయి కానీ దాని తర్వాత మనకి యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ని త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ స్టాండర్డ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకు ఫోర్ ఫైవ్ కాదు నైన్ పిన్స్ అవసరం సో అందుకోసం అని చెప్పి కొత్త రకమైన కనెక్టర్స్ వచ్చాయి యూఎస్బి వన్ పాయింట్ ఓ వర్షన్ ని ఇనీషియల్ గా నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో తీసుకొచ్చారు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకు కేవలం ఫోర్ పిన్స్ సరిపోతాయి సో ఈ స్టాండర్డ్ కోసం అని చెప్పి ఇనీషియల్ గా టూ కనెక్టర్స్ మాత్రమే తీసుకొచ్చారు యూఎస్బి ఏ టైప్ అలాగే యూఎస్బి బి టైప్ యూఎస్బి ఏ టైప్ ని మనం పోస్ట్ డివైజెస్ కి పోర్ట్స్ కి కనెక్టర్స్ కి ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ పోస్ట్ డివైజ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే డివైస్ మీకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి లేదా పవర్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అని మెయిన్ గా ఉంటుందో దాన్ని మనం హోస్ డివైజ్ అంటున్నాం ఇప్పుడు మీరు మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు మీరు మీ పెన్ డ్రైవ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు సో అక్కడ మీకు దాన్ని హోస్ డివైజ్ అంటారు
నాకు ఈ పేజ్ ప్రింట్ చేయని చెప్పి అందు గురించి దాని అప్సిన్ పెరిఫరల్ డివైస్ అంటున్నాం యూఎస్బీ టూ పాయింట్ టూ స్టాండర్డ్ దాని మనం వచ్చేసరికి ఏమైందంటే దాంట్లో కూడా ఫోర్ పిన్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ అప్పటికి మార్కెట్లో ఏమైందంటే యూఎస్బీ ఇనిషియల్ గా మొదలు పెట్టినప్పుడు కేవలం ప్రింటర్స్ కి స్కానర్స్ మాత్రం ఉపయోగించారు ఈ పర్టికులర్ టైం కి కంప్లీట్ గా మీకు కెమెరాస్ రావడం కానీ వేరే చాలా ఎక్స్టర్నల్ పోర్టబుల్ డివైజెస్ మన మొబైల్ ఫోన్స్ లాంటివి చాలా రావడం మొదలు పెట్టాయి సో అప్పుడు ఏం చేశారంటే యూఎస్బీ ఏ టైప్ బి టైప్ పోర్ట్స్ అని చాలా పెద్దగా అయిపోతాయి దానికోసం అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా చిన్న పోర్ట్స్ తీసుకొచ్చారు చిన్న పోర్ట్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు కానీ దానికి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పిన్ అవసరం అయింది సో అందు గురించి అని చెప్పి మినీ పోర్ట్స్ అన్నింటిలో మీరు ఫైవ్ పిన్స్ గమనిస్తారు యూఎస్బీ టూ పాయింట్ టూ స్టాండర్డ్ లో యూఎస్బీ ఏ టైప్ కనెక్టర్ ఇంకా బి టైప్ కనెక్టర్ సేమ్ అలాగే ఉన్నాయి దీన్ని స్టాండర్డ్ టైప్ కనెక్టర్స్ అంటారు ఇవి కాకుండా మనకి మినీ ఇంకా మైక్రో రెండు కనెక్టర్స్ వచ్చాయి దీంట్లో మొత్తం మనకు ఫైవ్ కనెక్టర్స్ వచ్చాయి మినీ ఏ టైప్ మినీ బి టైప్ మినీ ఏ బి టైప్ మైక్రో బి టైప్ ఇంకా మైక్రో ఏ బి టైప్ యూఎస్బీ ఏ టైప్ బి టైప్ కనెక్టర్స్ నార్మల్ గానే ఉపయోగిస్తున్నారు అప్పటి నుంచి కూడా కానీ మీరు మినీ బి టైప్ ని చూస్తే ఇది మీకు పాత ఫోన్స్ లో లేదా పాత ఎంపీ ప్లేయర్స్ లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఇప్పట్లో వచ్చే ఫోన్స్ లో ఎక్కడ కూడా మీకు మినీ బి టైప్ కనెక్టర్స్ కనిపించలేదు కానీ మైక్రో బి టైప్ కనెక్టర్ మీరు ప్రతి ప్లేస్ లో చూస్తూనే ఉంటారు చాలా మంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఈ మైక్రో బి టైప్ కనెక్టర్ ఉంటుంది మీ ఫోన్ కూడా ఇప్పుడు మైక్రో బి టైప్ కనెక్టర్ ఉండొచ్చు యూఎస్బీ టూ పాయింట్ టూ స్టాండర్డ్ లో మినీ బి టైప్ కనెక్టర్ లో ఇంకా మైక్రో బి టైప్ కనెక్టర్ లో రెండింటిలో కూడా మీకు ఫైవ్ పిన్ కనిపిస్తాయి కానీ మీరు యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ టూ స్టాండర్డ్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా ఇక్కడ స్టోరీ చేంజ్ అయిపోయింది దీనికి నైన్ పిన్స్ అవసరం అయ్యాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే యూఎస్బీ టూ పాయింట్ టూ వరకు మనకు కేవలం ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఉండేది యూఎస్బీ త్రీ కి వచ్చేసరికి మనకి అది ఫైవ్ గిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ అయింది అలాగే పవర్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ కూడా హండ్రెడ్ వాట్స్ కి చేరుకుంది ఇంతకు మనం ల్యాప్టాప్స్ కూడా ఛార్జ్ చేయగలుగుతున్నాం కంప్లీట్ గా మీరు వర్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంకో వీడియో చూడండి యూఎస్బీ టూ పాయింట్ టూ వర్షన్ వరకు కూడా ఉండే పోర్ట్స్ కి కనెక్టర్స్ కి మొత్తం లోపల ఉండే ప్లాస్టిక్ కి వైట్ కలర్ ఉంటుంది కానీ యూఎస్బీ త్రీ వర్షన్ మీరు వచ్చేసరికి అంటే త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ వీటి అన్నిట్లో కూడా కనెక్టర్స్ లో మీరు చూస్తే మీకు ఖచ్చితంగా బ్లూ కలర్ ప్లాస్టిక్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఉండే యూఎస్బీ ఏ టైప్ కనెక్టర్ లో మీకు నార్మల్ గా ఫోర్ పిన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే టూ పాయింట్ టూ స్టాండర్డ్ వరకు మనకు ఫోర్ పిన్స్ అవసరం ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ మనం యూఎస్బీ టైప్ త్రీ పాయింట్ టూ వర్షన్ వచ్చేసరికి ఏమైతుందంటే ఈ టైప్ ఏ పోర్ట్ లోనే మీకు ఇప్పుడు ఇంకో ఫైవ్ పిన్స్ ఎక్స్ట్రా అవసరం వచ్చాయి సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఈ స్లైడింగ్ పిన్స్ కాకుండా లోపల ఇంకో ఫైవ్ చిన్న పిన్స్ పెట్టారు ఇప్పుడు మీరు యూఎస్బీ బి టైప్ చూస్తే అది మీకు ఒక స్క్వేర్ షేప్ లో ఉంటుంది యూఎస్బీ ఏ టైప్ మీకు ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది యూఎస్బీ బి టైప్ లో మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ పిన్స్ అకామిడేట్ చేయలేకపోతారు దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఈ నార్మల్ గా ఉండే యూఎస్బీ బి టైప్ స్క్వేర్ దాని పైన ఒక చిన్న బంప్ లా తీసుకొచ్చారు దాంట్లో కూడా ఫైవ్ పిన్స్ పెట్టారు ఇంకా మీరు మినీ టైప్ దగ్గరకు వస్తే మినీ టైప్ ని మొత్తానికే స్క్రాప్ చేశారు మీకు యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ ఓ వర్షన్ నుంచి మీకు అసలు మినీ టైప్ కనెక్టర్స్ ఏ కనిపించవు యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ లో మీరు మైక్రో కనెక్టర్స్ దగ్గరకు వస్తే ఇక్కడ ఒక వింత విషయం జరిగింది ఏంటంటే నార్మల్ గా టూ పాయింట్ ఓ వరకు మనకి కేవలం ఫైవ్ పిన్స్ అవసరం అయ్యాయి మైక్రో కనెక్టర్స్ లో కానీ ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఓ వరకు మీకు నైన్ అవసరం అయ్యాయి అంటే ఫోర్ ఎక్స్ట్రా అవసరం అయ్యాయి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక త్రీ పాయింట్ ఓ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు బ్లూ కలర్ చూస్తున్నారంటే ఈ కేబుల్ త్రీ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ హార్డ్ డ్రైవ్ ని ఇంకా ఈ కేబుల్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే మీకు నార్మల్ గా ఫోన్ కు ఉన్న విధంగానే టూ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ పై ఉన్న విధంగానే ఒక మైక్రో కనెక్టర్ ఉంటుంది దాని పక్కన మీకు ఒక చిన్న రెక్టాంగిల్ దాంట్లో ఫోర్ పిన్స్ కనిపిస్తాయి సో ఉన్న మైక్రో బీ టైప్ కనెక్టర్ లోనే ఇంకో ఫోర్ పిన్స్ యాడ్ చేశారు యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ ఓ స్టాండర్డ్ నుంచి ఏం చేశారంటే యూఎస్బీ ఏ టైప్ ఇంకా మనం ఇంతకు ముందు చూసిన విధంగా బీ టైప్ ఎలా చేంజ్ చేస్తారో చూసాం కానీ కొత్తగా ఇంకో కనెక్టర్ తీసుకొచ్చారు అదే యూఎస్బీ సి టైప్ ఈ మధ్య మీరు చాలా ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ఫోన్స్ లో ట్యాబ్లెట్స్ పై కూడా ఇప్పుడు యూఎస్బీ సి టైప్ యూజ్ ఉంటారు బడ్జెట్ మొబైల్స్ కూడా మెల్లగా యూఎస్బీ సి టైప్ వస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ యాపిల్ మ్యాక్ మ్యాక్బుక్ ప్రోస్ లో మొత్తం కంప్లీట్ మీకు ఫోర్ సి టైప్ పోర్ట్స్ దొరుకుతాయి మీరు దాని ద్వారానే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు దాని ద్వారానే ఛార్జింగ్
పారలల్ గా మన ఫోన్స్ ని మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఛార్జ్ చేయొచ్చు ల్యాప్టాప్స్ ని కూడా డిస్ప్లేస్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడే అంటే వీడియోని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు యూనివర్సల్ గా ప్రతి ఒక్క డివైస్ ఒకటే ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఉంటుంది యూఎస్బి టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ సంబంధించిన కనెక్టర్స్ అన్ని మనం చూసాం యూఎస్బి ఏ టైప్ బి టైప్ మినీ మైక్రో టైప్ సి టైప్ కానీ ఈ కనెక్టర్స్ కాకుండా మీరు వేరే వేరే రకమైన కనెక్టర్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటారు ఎలాంటిది అంటే యాపిల్ ఐఫోన్స్ పై ఐప్యాడ్స్ పై కనిపించే లైటింగ్ పోర్ట్ లాంటిది ఇప్పుడు ఇలాంటి సపరేట్ ఒక కనెక్టర్ ఎందుకు ఈ కంపెనీ ఉపయోగిస్తుంది ఇది ప్రొపరేటరీ యాపిల్ మాత్రమే ఉపయోగించగలుగుతుంది అంటే కేవలం యాపిల్ డివైస్ మాత్రమే మీరు లైటింగ్ లైట్నింగ్ పోర్ట్ ని చూస్తూ ఉంటారు ఇది యాపిల్ మాత్రమే కాదు ఇంతకు ముందు సోనీ కూడా వాటి ఫోన్స్ కి లాగా వేసింది సోనీ వాక్మెన్ సిరీస్ ఫోన్స్ కి మ్యానుఫాక్చరర్స్ ఇలాగ ఓన్లీ వాళ్ళ డివైస్ పై ఉండేలాగా ఈ కొత్త పోర్ట్స్ కనెక్టర్స్ ఎందుకు తీసుకొస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆఫ్టర్ మార్కెట్ యాక్సరీ సమ్మాలనుకుంటారు కాబట్టి మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కున్న తర్వాత కేవలం ఆ ఫోర్ ఆ కంపెనీ అమ్మే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ ఉంటే అప్పుడు ఆ కంపెనీ మాత్రమే దాన్ని అమ్మగలుగుతుంది మీరు ఆ కంపెనీ అమ్మేవి కాకుండా కొంచెం చీప్ థర్డ్ పార్టీ వాటికి వెళ్ళినా కూడా ఒకవేళ వాళ్ళని ఫోర్ తో కనెక్టర్ తో ఏ డివైస్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసినా ఛార్జర్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసినా అప్పుడు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు రాయల్టీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో వాళ్ళు డివైస్ అమ్మడమే కాకుండా ఈ ఎక్స్టర్నల్ యాక్సరీస్ లేదా వేరే కంపెనీస్ వీళ్ళ ఫోర్స్ ని యాక్సరీస్ క్రియేట్ చేసినా వాళ్ళకి అలా కూడా రెవెన్యూ ద్వారా ప్రాఫిట్ వస్తుంది కామన్ గా అందరు యూఎస్బి వర్షన్స్ ఇంకా యూఎస్బి కనెక్టర్స్ రెండు ఒకటి అనుకుంటారు యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ అంటే ఖచ్చితంగా టైప్ సి కేబుల్ అలా అనుకుంటారు కానీ అలా కాదని మీరు క్లియర్ గా వీడియో లో అర్థం చేసుకుంటారు యూఎస్బి వర్షన్స్ గురించి అంటే యూఎస్బి వన్ పాయింట్ ఓ టూ పాయింట్ ఓ త్రీ పాయింట్ ఓ త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ వీటికి సంబంధించిన ఇంకో సపరేట్ వీడియో తీసాను ఖచ్చితంగా అది కూడా చూడండి మీరు ఖచ్చితంగా అన్ని కనెక్టర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చూసి ఉండరు నేను రీసెంట్ గా ఒక ప్రింటర్ కి యూఎస్బి బీ టైప్ ఫోర్ ఫస్ట్ టైం చూసాను మీరు ప్రత్యేక యూఎస్బి ఫోర్ చూసారా నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రత్యేక వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట అవ్వట్లేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్